estamos compartiendo la tarde de RBC. Y bueno, vamos a cambiar de tema, veníamos de encuentros, vamos ahora a meternos un poquito a nivel político. Estamos recibiendo integrantes de Cabildo Abierto, candidato a diputado por Maldonado por la lista 102, Sebastián Cal, a la doctora veterinaria Gabriela Salvarrey de la lista 1923, y al doctor Enrique Pérez Vos, eh, asesor económico de Cabildo Abierto. Muy buenas tardes, bienvenidos a los tres. Muy buenas gracias. tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, bueno, cuéntenos un poco eh, cómo vienen esta campaña, eh, cómo, cómo vienen transitando estos días. Bueno, viviéndolo muy expectante estos últimos días que quedan, tratando de dejar las banderas de Cabildo abierto lo más arriba posible, junto al, al otro candidato, el señor... Gaspar Barrabino y, y bueno, eh, ansiosos de poder tener mañana en la jornada que vamos a realizar en el Centro Paz y Unión a las 19 horas de primera mano recibir las propuestas de Cabildo Abierto con sus técnicos en, en seguridad y en, y en economía participaremos con el aquí presente doctor Pez Bos de, en la parte de economía y y en la parte de seguridad nos va a acompañar el coronel retirado Antonio Romanelli. Para nosotros realmente es importantísimo tenerlos a ellos aquí presentes en el departamento, contar con la, con la presencia de ellos para, para poder eh, que, que los cabildantes puedan de primera mano consultarle a ellos todas las dudas que, que respectan a, a estos temas tan importantes para, para el departamento como son economía y seguridad. Particularmente la, la agrupación nuestra tiene un, un pequeño proyecto a, a nivel departamental, respaldado por supuesto en bases al, al plan de gobierno a, a nivel nacional. Y bueno, entre, entre estas cosas eh, se destaca, si bien creemos que, que tenemos que, que potenciar la, las principales fuentes laborales que tenemos en el departamento, como son turismo, construcción y, y, y muy agradecidos con ellas que estamos, que han sido los, los dos principales ingresos que ha tenido el departamento, que nos ha permitido ser lo que hoy es Maldonado, pero creemos también que debemos abrir un espectro más amplio que nos permita tener eh, fuentes laborales que no dependan tanto de economías vecinas como es el turismo y la construcción. Pero sin duda no vamos a dejar pasar esta oportunidad de tener al, al, al doctor Pez aquí en Maldonado para consultarle eh, sobre estos temas y que nos pueda orientar un poco también sobre este pequeño proyecto que, que la lista 102 está encabezando aquí en, en Maldonado. Bien. Preguntarle primero que nada, ¿cómo está hoy en día el, el país? ¿Cómo estamos en Uruguay? ¿Qué pregunta? Eh, de arranque. De arranque, nada más. Eh, estamos en un momento crítico. Eh, creo que no hay dos versiones al respecto. Creo que tanto los voceros del gobierno, me refiero al ministro de Economía, ya han dicho claramente de que la situación es crítica. Y no solo... Nosotros pensamos que es crítica, sino que las propias agencias calificadoras, si bien el gobierno en algún momento lo tomó como un aplauso, nosotros entendemos que fue una advertencia. Eh, en la medida que no cambie el modelo, la situación va a empeorar. Y si la situación empeora, eh, es un riesgo grande de que perdamos lo que generalmente se llama... Eh, la calificación, mm, el investment grade, que es el grado inversor. Entonces, si se pierde el investment grade, digamos que el problema no solo es eh, con la deuda actual, es que para mantener el nivel de la deuda actual hay que seguir pidiendo prestado, aunque no crezca la deuda de aquí en adelante, que es, debería ser el propósito, igual hay que seguir endeudándose con nuevos deudas para lo, compensar los vencimientos. Entonces, esa nueva deuda sería más cara. Entonces, hay que ser muy prudente, muy vigilante para cambiar el modelo antes que lo crítico se vuelva, se vuelva dramático. 
¿Qué, ¿Qué errores hubo eh, en estos años para que bueno llegue, lleguemos a este nivel crítico eh, económico? Usted sabe que en esto siempre hay más de dos bibliotecas. Eh, seguramente eh, el gobierno dirá de que los errores fueron mínimos. Eh, nosotros desde Cabildo Abierto entendemos que eh, si tenemos que calificar el error mayor es la falta de prudencia. Eh, hubieron momentos que algunos le llaman de viento de cola, momentos buenos o de vacas gordas. Estoy hablando de los años 2010, 2012, 2013, hasta pesar el 2014. En ese momento debió aplicarse lo que Cabildo Abierto eh, propone, es decir, una regla fiscal, fondos de estabilización, que para que sus oyentes lo entiendan más fácilmente, eh, no es otra cosa que en los momentos en los cuales tenemos ingresos extraordinarios, no los gastemos, sino que los guardemos porque los ciclos económicos son inevitables. Entonces seguramente si hubiéramos guardado en esos momentos, hoy la situación no sería tan mala. Si vemos Argentina y también a Brasil, eh, ¿estamos en una situación tan crítica comparado con ellos? No, son temas distintos. Eh, en el caso, vamos de a uno, en el caso de Brasil, en el caso de Brasil eh, tenían urgencias y están empezando a levantarlas. Eh, el tema de la seguridad social, que también es un tema para nosotros, así que lo tenemos en nuestro compromiso, tratar de encontrar un acuerdo entre todos los partidos para en el mediano plazo solucionar el problema de la seguridad social. Pero en el caso de Argentina es crítico in extremis y probablemente, eh, yo creo que en esto coinciden todos los colegas, el problema de la Argentina es no haber tomado el toro por las guampas en el momento adecuado. Entonces, cuando se enfrenta a un proceso crítico, eh, es muy peligroso esperar que el crecimiento, la capacidad de endeudamiento marginal que va quedando, solucione los problemas. Nosotros en Cabildo Abierto entendemos que las soluciones deben ser tomadas en tiempo y en forma. ¿Cuál es el modelo económico que plantea Cabildo Abierto? El modelo nuestro se diferencia del modelo actual en que entendemos, y permítame primero darle la opinión del modelo actual para que se diferencie respecto al modelo que proponemos. El modelo actual para nosotros es un modelo que por sus propias características tenía el destino que está teniendo. Es decir, se agota. Porque cuando usted tiene un modelo de asistencialismo, como el que es este modelo de reparto, bueno, cuando se termina la caja y cuando se termina la capacidad de endeudarse, igual que en una familia, no hay diferencia, bueno, se termina el modelo. Entonces nosotros pensamos que hay que ir a un modelo con un horizonte mucho más extendido, sin límites, que es lo que llamamos una economía de mercado, apoyando no a la demanda artificial, no generando consumo artificialmente, porque eso se agota, sino generando empleo, generando trabajo genuino, fuentes de trabajo genuino, y para eso hay que apoyar no a esa demanda artificial, sino a la oferta, al que produce, a la empresa privada, que es el verdadero eh, trabajo productivo. ¿Cuál, ¿Cuáles son eh, las primeras soluciones o lo primero que hay que hacer para bueno tratar de revertir esta, esta situación que usted nos, nos contaba anteriormente? Lo primero que hay que hacer es ideológico, es tener un Estado activo, no prescindente, y que realmente cumpla las funciones que le corresponde al Estado. No despilfarrar recursos, sino aportar esos recursos justamente para aquellas poblaciones más vulnerables. Eh, 
Si decimos que hay un desempleo extraordinariamente alto, lo primero que hay que hacer es generar trabajo. Entonces nosotros a ese Estado no solo queremos que apoye a los más vulnerables, eh, sino que también creemos que hay que eh, generar ese trabajo que seguramente se va a poder generar desde el primer día a través de un eh, plan de urgencia de obra pública productiva que eh, tenga una característica muy especial, priorice aquella mano de obra no calificada. Porque la mano de obra calificada va a encontrar trabajo si le damos apoyo a la empresa. La no calificada eh, es la que más va a tener dificultades. Entonces vamos a generar un, un plan de urgencia en los dos primeros años para ocupar a esa mano de obra no calificada. ¿Plantean menos políticas sociales? De ninguna forma. Planteamos políticas sociales distintas. Cuando yo digo que hay un asistencialismo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un apoyo sin solicitar nada a cambio. Nosotros pensamos que las políticas sociales tienen que estar enfocadas para el retorno lo más rápido que se pueda al mercado de trabajo. No puede ser que sigamos teniendo políticas sociales que promocionen la mendicidad. Necesitamos políticas sociales que capaciten a los trabajadores, que capaciten a los desempleados, a ambos, ¿eh? porque también los trabajadores pueden perder su trabajo en eh, esta evolución que está teniendo la economía, estos cambios de era que estamos teniendo. O sea, hay que capacitar a los que hoy trabajan y mucho más a los que hoy están desempleados. En estas políticas sociales, de bueno, de, del lugar de que sean eh, un modelo asistencialista, sino pedirles algo a cambio, ¿qué les pedirían a cambio? Trabajo. Trabajo y capacitación. Eh, en un análisis muy primario de lo que son las políticas sociales actuales, el obligado no es el que recibe la asistencia, es el hijo que tiene que mandar a la escuela, y está muy bien, pero que si no lo hace, pierde. Claro. Pero no tenemos ninguna obligación para el que recibe la asistencia. Entonces, eso es asistencialismo. Nosotros pensamos que ahí tiene que haber una obligación de capacitarse para volver al mercado de trabajo. Cuando se ha hablado en esta campaña de, del Estado, de la cantidad de funcionarios que tiene, de un re, posible recorte del Estado y demás, uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿a qué se refieren? ¿Qué, qué es lo que piensan ustedes eh, por este lado y, y este tema que, que está tan fuerte eh, en esta campaña electoral? Para ser gráfico, para ser gráfico, usted recuerda que yo le dije que hace unos minutos atrás, que el país había pasado por muy buenos momentos. Eh, comparado con una familia, una familia pasa también por buenos y malos momentos. En esos buenos momentos que pasó el país, tenía 60, 70 mil empleados públicos menos. Hoy que no estamos en buenos momentos, tenemos 60, 70 mil empleados públicos más. Entonces no tiene lógica, no tiene sentido común que hoy, que es un Estado que se achicó en su economía, resulta que tiene 60, 70 mil funcionarios más. Nosotros pensamos que eh, resguardando los derechos de los funcionarios actuales, en la medida que las vacantes se vayan produciendo, esas vacantes deberían ser eh, no resueltas favorablemente. ¿Qué es el déficit fiscal? Para que todos entendamos que tanto también eh, se comenta. Muy sencillo, gastar más de lo que se recibe. Eh, cuando una familia o un Estado gasta más de lo que recibe, automáticamente se tiene que endeudar. Y cuanto más se endeuda una familia, más difícil es que consiga nueva deuda del tío, el padre, el abuelo o quien sea. Un Estado es igual. Si un Estado 
recauda menos de lo que gasta o gasta más de lo que recauda, entonces tiene un déficit fiscal. Ese déficit fiscal eh, realmente, se lo voy a decir con todas las letras, siempre lo terminamos pagando todos. Y siempre lo terminamos pagando todos a través de impuestos. Impuestos en el momento o impuestos a lo largo del tiempo cuando hay que pagar la deuda que hoy ya llega hasta los nietos. Porque hoy ya la deuda llega hasta el año 2055. Quiere decir que cualquier uruguayo, cualquier oriental, va a tener que enfrentar deuda hasta el 2055. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque gastamos más, porque no ahorramos en aquellos años que yo le decía de vacas gordas. Cuando al gobierno actual se le pregunta por esto que, que mencionábamos de un Estado agrandado, de muchos funcionarios públicos, ellos responden que hay eh, un aumento del número de maestros, de policías, de médicos. Eh, ¿Cómo ven eh, ustedes esa respuesta? ¿Qué piensan al respecto? Lo vemos turbio. ¿Y por qué lo vemos turbio? No es que tengamos que cambiar nuestros lentes. Lo vemos turbio por una sencilla razón porque nosotros no confiamos en la información disponible. Nosotros lo primero que vamos a hacer si llegamos al gobierno es una auditoría integral de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Buscar en los detalles la verdad que no siempre está en los indicadores macroeconómicos. Hay que realmente entrar no solo a la administración central, hay que entrar a la enseñanza, hay que entrar, que usted mencionaba, hay que entrar eh, a todo lo que son las empresas públicas y todas las afiliadas a hoy por hoy a las empresas públicas y ver realmente, no si se llevan bien o mal las cuentas, que eso también nos interesa, sino ver fundamentalmente si lo que se está haciendo es lo que le corresponde. Si va a haber algún estadio de básquetbol o de espectáculos más, si va a haber problemas como los que hubieron allá en el norte del país. Es decir, todo eso tiene que saltar para que nosotros entendamos realmente dónde está, como dice nuestro líder, la gordura. Se habló mucho de la reforma de la caja militar también. ¿Qué, qué opinan a propósito de esto? Es lo que les decía antes. Eh, la caja militar y todas las demás cajas, la profesional, todas las cajas junto con el BPS tienen que formar un paquete donde se analice cuál es para que tenga una idea digo hoy por hoy la, 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 el aporte el aporte a la seguridad social creció desde el 2004 a hoy un 89% entonces hay que de vuelta auditoría investigar y llegar a un acuerdo interpartidario para poder realmente encontrarle una solución a la seguridad social en su conjunto. ¿Cree que hubiera sido bueno un recorte de la caja militar, como se planteó anteriormente en, el, en, en cámaras? No, no creo que digo que se pueda llegar a soluciones parciales en todo esto. Vuelvo y le digo lo mismo. Yo creo que el análisis tiene que ser global para que realmente podamos llegar a una solución global de todas las cajas, de todas las cajas. No sé si quiere mencionar algo más de lo que tienen en las propuestas económicas eh, el Partido Cabildo Abierto. Habría mucho para decir porque lo nuestro es un compromiso que trata de abarcar todas las áreas eh, y simplemente comentarle de que respecto a departamentos como Maldonado, lo dijimos hace un rato en otra entrevista, no solo pensamos en el turismo y en la construcción, sino aquí con los diputados, candidatos, perdón, a diputados, ya me estoy adelantando, este, con los candidatos a diputados aquí presentes, entendemos que Maldonado es mucho más allá de lo que puede ser turismo y construcción, que sí es importante, y no solo la construcción de grandes conjuntos, sino también la construcción de lo que proponemos de vivienda popular, ¿eh? porque Maldonado 
no es solo la Rambla de Punta del Este. Entonces, este, nosotros, además de esos megaproyectos, que están muy bien, entendemos que hay que dar solución a los habitantes de Maldonado que generalmente no acceden a ese tipo de, de megaproyectos. Entonces, nosotros pensamos que el tema vivienda es un tema muy importante para Maldonado, pensamos que la construcción en general es importante, pensamos que el turismo es muy importante, pensamos que en materia de turismo hoy, eh, lamentablemente, el gobierno está siendo prescindente, como no queremos ser nosotros, porque las soluciones que están proponiendo son soluciones para un año, entre comillado, esto normal, como fue el año pasado, al lado de lo que va a ser este año. No alcanza con esas soluciones. Se necesitan otros esfuerzos para lograr que este departamento, y el país todo, no hay que olvidarse la importancia que tiene eh, el turismo en las cuentas nacionales del país, realmente pueda salir adelante. Eh, si hubo casi mil millones de dólares para un emprendimiento que favorece a una empresa que es UPM, ¿eh? con el ferrocarril, bien podríamos pensar en tratar de solucionar sectores tan importantes como el turístico en este departamento y en el país en general. Y hablando de turismo, también tenemos que hablar de, de medio ambiente. Eh, ¿Qué propuestas tienen vinculadas a, a eso? Sobre todo Maldonado, que, que en la última temporada ha sufrido eh, el turismo a causa de las cianobacterias, el agua y demás. No sé quién quiere hablar al respecto. Bueno, si me permites, en esa área sí. también tenemos un proyecto muy importante, sobre todo en la calidad de agua que está llegando a nuestros hogares por parte de OCE. Nosotros estamos encarando a nivel departamental un proyecto muy importante con este tema. Estamos haciendo un estudio eh, con el tema de cianobacterias y demás. Realmente la perspectiva que hay para, para este próximo verano no es de las mejores. Hace pocos días estuvimos en la presentación de los proyectos que tiene la Liga de Fomento de Punta del Este para presentarle a las autoridades este próximo verano y realmente deseamos que estas sean escuchadas porque son de necesidad urgente. Realmente la calidad de agua que estamos teniendo no es la apta para consumo humano, además teniendo en cuenta otra cantidad de cosas, que ese es uno de los compromisos que nosotros, la lista 102, ha asumido en el departamento, que es la derogación, lucharemos para eso, la derogación de la tarifa 9 de OCE, la famosa tarifa 9 de OCE fue creada en la década del 60 para la financiación de la planta potabilizadora de Laguna del Sauce. Creemos que esta ya se pagó varias veces, ¿verdad? Entonces, bueno, ese ha sido uno de los compromisos que hemos asumido con el departamento, la calidad de agua y la tarifa 9 de OCE. ¿Y qué sucede con las playas? Bueno, va un poco también eh, de la mano... Eh, el tema del, del control que, que debe tener el Estado con el uso de eh, agroquímicos, ¿verdad? Realmente hoy hay un descontrol impresionante a nivel nacional con lo que es el uso de agroquímicos, está totalmente descontrolado, no hay ningún ente público que regule la el uso de agroquímicos en cercanías de cuencas eh, de agua y, y, y demás, ¿verdad? No ha sido, eh, es de público conocimiento los casos de de intoxicación que se ha dado en más de una oportunidad, incluso hasta en escuelas rurales donde, donde a veces han pasado aviones de fumigación tan cerca que han terminado intoxicando a niños y, y maestros del medio rural. Y bueno, realmente creemos que es uno de los temas que tiene en agenda Cabildo Abierto eh, y realmente me gustaría destacar el, el plan de gobierno que tenemos en Cabildo Abierto que no solamente tiene medidas de acción inmediata en todas las áreas, estamos realmente muy orgullosos de ese plan de, de, de gobierno y nosotros las personas que, que aspiramos a un lugar eh, como representantes en, en una de las cámaras estamos tratando de aplicar a cada, a cada departamento, ¿verdad? Nadie mejor que nosotros para conocer los, los problemas regionales de, de cada lugar y bueno, tenemos que asumir como, como aspirantes a, a representantes 
eh, ese rol tan importante que es estar informados de, de los problemas que hay en cada, en cada lugar. Y bueno, sin duda, el uso de agroquímicos en el departamento de Maldonado es uno de ellos, en la cercanía a cuencas y demás, si bien es un departamento que no, no tiene una, una superficie plantada como, como es eh, casos como es, por ejemplo, Soriano... Colonia u otros departamentos del, del litoral del país, pero no escapa a la realidad, Maldonado, de que se están contaminando las cuencas en muchas ocasiones por eh, mal uso de estos herbicidas y demás. Entonces por ahí también pasa ese compromiso nuestro con el, con la, con, con el mayor recurso que tenemos en, eh, en el Uruguay, que es el agua, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestras cuencas y es indispensable para nosotros y para para todo Cabildo Abierto, está clarísimo en el plan de gobierno restringir el uso de ciertos agroquímicos que ya no se usan en, en países hace muchos años, ¿verdad? Algo que, que mencionaba anteriormente acerca de, del agua, eh, Maldonado que, que paga el agua más cara de, de, del Uruguay por esta cuota que, que bien explicaba, eh, pero bueno, es algo que, que se viene dando campaña a campaña, ¿no? Este tema se vuelve a tocar una vez más pero sin lugar a dudas es algo que, que no que no se revierte, que no no se cambia y que Maldonado sigue con esta cuota y sigue eh, todas las personas que vivimos aquí pagando eh, el agua más cara del Uruguay. Sabemos que ha sido así, pero bueno, en este caso te puedo asegurar que nosotros asumimos ese compromiso en estas elecciones y, y lleguemos a, a donde lleguemos, sea juntando firmas o representando al departamento en el Parlamento vamos a, a trabajar en ese tema que me parece que tan importante es, no solamente para los hogares, sino también para los operadores turísticos, que también les incrementa un 30% más que, que en otros departamentos el, el costo de agua, además nos parece muy injusto, ya creo que está más que saldada la deuda de esa planta de Laguna del Sauce. No sé si queda algo que quieran agregar sobre el final, eh, invitar a, a lo que hablábamos a, al comienzo de, de esta nota eh, en estos temas de seguridad y de economía, una charla que va a haber no bueno, sé quién quiere hablar al respecto Sí, así está. es, así es muy muy como, como decíamos al principio, estamos muy entusiasmados realmente con, con, con la venida de los, de los dos técnicos creemos que tenemos que, que sacarle todo el jugo posible en estos dos días que, que van a estar con nosotros, así que van a estar bastante cargados de actividades y, y, y mañana estaremos junto, junto a las, las dos listas, eh, la 1923 y la, y la 102, haciendo esta, esta actividad en el Centro Paz y Unión a las 19 horas. Los esperamos a, a todos los que quieran concurrir, cabildantes y no cabildantes, comerciantes, amigos, vecinos del, del departamento que quieran interiorizarse en estos dos temas tan importantes y hacerle a los técnicos las, las preguntas de primera mano a ellos. Bien, no sé si queda algo para, para destacar. No, so Sí. Yo quería mencionar un poco la, la educación que el, la mencionaron de pasadita ahí, pero que merece una mención un poquito más profunda en el sentido de que la educación está hoy día en, en un deterioro enorme y ese es el motor para el futuro. Es decir, en la medida, como bien dijo él, que los trabajadores tienen que capacitarse para no perder el trabajo, los que no están trabajando tienen que capacitarse para poder lograr un trabajo y los niños y los adolescentes tienen que tener una buena educación moderna y firme como para después poder volcar ese conocimiento en el mercado del trabajo. El futuro está en nuestra educación. Y hace muchísimos años que la hemos abandonado y la, la hemos dejado deteriorar a niveles realmente alarmantes, realmente alarmantes, que va a costar levantar. ¿Por qué? Porque cuando se deteriora 15 años, por 15 años la educación, tenés toda una generación que salió del sistema educativo con muy pocas herramientas para defenderse en el futuro, con muy pocas herramientas para avanzar y trabajar y salir adelante. Y esos jóvenes que entran al mercado laboral son los que van a tener que trabajar y pagar los impuestos 
para que la seguridad pueda salir adelante. Entonces, te podés imaginar lo crítico que es cuando tú ya tenés toda una generación que tiene muy... Que, que, que ha tenido un, una educación bastante deteriorada, bastante eh, por debajo de los niveles que, que debería de ser. Para el final me queda consultarles si hay algo que, que se rescate en estos 15 años, algo que se haya hecho bien. No sé quién quiere hablar. Por supuesto que en 15 años hay cosas que se tienen que haber hecho bien. Lo que nosotros de alguna forma le decía, estamos con la otra biblioteca, es que es un modelo que, por más que en el medio se hagan cosas bien, eh, se agota. Entonces hay que cambiarlo antes que se vuelva crítica la situación. Pero nosotros, por ejemplo, Uruguay trabaja, nosotros pensamos en ese proyecto continuarlo. Si nosotros no estamos pensando borrar todo lo que se ha hecho, al contrario, pensamos que hay que avanzar en, en algunos de esos aspectos. Uruguay trabaja es un caso. También pensamos, y este, se lo comentamos, si usted me permite la gente, a, su, a sus oyentes, que el consumo que se ha deteriorado no es una casualidad, es una causalidad. Hay una causa que hay que evitar, y es la carga fiscal que hay, no solo sobre la empresa, sino también sobre las personas. Entonces, en nuestro compromiso está en el correr de los cinco años, reducir, reducir el IAS, el impuesto a las jubilaciones, hasta un 50%. Obviamente, los jubilados, y además conceder un bono para aquellos que no pagan el IAS, los jubilados van a tener mayor capacidad de compra, de pago, y van a ser parte de un nuevo consumo, por decir así. ¿Pero por qué? ¿Porque se lo estamos dando como subsidio? No, simplemente porque estamos sacando ese impuesto que sea este, con el cual se está oprimiendo justamente a los jubilados. Y por el otro lado, el IRPF, también pensamos que vamos a tener que gradualmente modificarlo pasando de un impuesto sobre la renta bruta, es decir, sobre los este, ingresos nominales para que la gente entienda, a una renta neta, como hay en otros países, donde se puedan reducir una serie de costos y entonces la persona finalmente pague sobre lo que es renta realmente, sobre lo que es utilidad y no sobre lo que está recibiendo este, solamente en el, en el boletín de sueldo, pero que nunca lo ve. Entonces, son todos temas que van en la misma línea, en la línea de no actuar por asistencialismo, sino actuar por trabajo genuino, por ingreso genuino, que no tiene, ese sí, no tiene un horizonte acotado, tiene un horizonte per que uno puede mirar en el horizonte, como si fuera aquí en Piriápolis, ¿eh? sobre el mar y no ver otra cosa que un hermoso atardecer. Muchísimas gracias eh, por, esta, por esta nota. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, y con, con Sebastián nos volvemos a encontrar el viernes. Bueno, nos veremos el viernes de vuelta, que quedaron varias cosas en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Despedimos de esta manera al doctor Enrique Pérez Vos, asesor económico del eh, candidato a a la presidencia de Cabildo Abierto, Guido Maní Ríos, también a Sebastián Cal, candidato a diputado por la lista 102, y a la doctora veterinaria Gabriela Salvarrey por la lista 1923.